ya les traigo el video de favoritos 2016 Este video, para los que no saben, eh, consiste en yo mostrarles todas las cosas que estoy usando en este año pasado, en este 2016 Así que bueno, espero que les guste mucho el video y vamos a empezar mamá tenemos esta remerita eh, de Quincy Street que dice maybe yes, maybe not atrás y es gris oscura y tiene las letras negras y el cuello negro también y la verdad es muy linda esta remera, la estoy usando mucho en este 2016. Lo siguiente que tengo para mostrarles es este top o crop top de Quincy Street también gris que tiene como linitas, no sé si se alcanza a ver, que si alguno de ustedes sabe cómo se llama eh, por favor déjenmelo en los comentarios que yo no sé y bueno, atrás miren cómo es, es como abiertito y la verdad me gusta mucho, lo estoy usando también. Bueno, después tengo este jean de como queréis que te quiera, que ustedes ya lo conocen. Y es normal y corriente, tiene acá roturas, acá en las rodillitas y un poco más arriba acá. Y también está extendido en algunos lados más que otros. Y la verdad me gusta mucho este jean, lo estoy usando un montón y es divino, la verdad me encanta. Lo estoy usando todo otoño, todo invierno y todo primavera más o menos. Y la verdad me gusta mucho, mucho también. Bueno, y por último te vamos a dar, tenemos estas zapatillas New Balance que ya se les había mostrado también, pero no se las muestro mucho ahora porque están re sucias. Disculpen por eso. Pero bueno, eh, nada, son azules oscuras, casi tirando a negro, y tienen como la N acá y esta parte que es el New Balance. Son como eh, que medio que brillan. Y me gustan mucho, son súper cómodas y se las súper recomiendo también, las estoy usando un montón. Voy a hacer una pausa acá, muy importante. El domingo 5 de febrero a las 7 de la tarde voy a estar haciendo un en vivo en Instagram. Así que es fundamental que me sigan en Instagram, eh, después de ver este video claramente, vayan a seguirme a Instagram que es arroba mayusoficial. Porque el otro día hice un en vivo sorpresa y voy a empezar a hacer más, así que vayan a seguirme, es muy muy importante. A ver si, seguí viendo el videito tranquilito. Tema belleza, tenemos este perfume, el Love Spell de Victoria's Secret, que es el amor de mi vida. Lo amo. Es el Love Spell de Victoria's Secret y miren lo que me queda. Voy a llorar. Lloro. Arre. Chicos, amo este perfume, ustedes lo saben, es como el amor de... Bueno, él, se ve que no me quiere él. Se ve que no me quiere. Siguiendo también de Victoria's Secret, tenemos esta crema que es la Sheer Love de Victoria's Secret. Y la verdad me encanta, es una crema corporal y me gusta mucho, hidrata súper bien. Y como que se abre así con este piquito raro. Y me gusta mucho, 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 mucho. También huele genial y se la súper recomiendo. También estoy usando un montón este bálsamo labial Olive Balm de Hershey's. Eh, me lo traje en Estados Unidos con un par más, pero el que más me gusta es el de Hershey's porque tiene gusto de chocolate literal y olor también. Y, y tiene un poquito de color también este lip balm. Así que me gusta muchísimo y es genial. No podía faltar el Baby Lip Crystal que me encanta, que lo estoy usando un montón también este año. Es el tono... 145 vimos Flash y la verdad me encanta, estuvo conmigo todo el 2016 más o menos. Y por último también estoy usando mucho este labial de Maybelline que es el tono 300 Nude Brown y la verdad me gusta mucho, es como un rosita nude y me gusta muchísimo, muchísimo, la verdad lo estoy usando un montón también este 2016. En primer lugar les voy a estar mostrando dos chokers que estuvieron muy de moda este año. Eh, bueno, la primera es esta, es de todo moda y tiene acá como una medallita y tiene como canutillos, creo que se dicen. Y es muy linda, me vino con dos collarcitos más acá y yo se los saqué porque me gustaba solita. Y es muy muy linda. Y la otra es esta que tiene como la medallita del yin y el yang, que esta me la regalaron así que no sé dónde es. Y también me gusta mucho. Pues también les voy a estar mostrando estos anillitos que es uno con una luna y una estrellita y este otro que es como normal y corriente, que yo siempre lo uso arriba de este y me gusta mucho como queda y también lo estoy usando un montón también el tema accesorio le voy a estar mostrando dos fundas que no sé si corresponden al tema accesorios pero bueno, igual se les voy a mostrar la primera es esta que me gusta mucho, es de iCase y creo que me costó 500 pesos uruguayos pero bueno, vienen en dos partes y bueno, la primera es así como de gomita y me gusta mucho, es como gris y la segunda es así durita es como de carcasa me parece que se dice 
Y las dos quedan muy bien juntitas, que es como una funda. Y me gusta mucho esta funda porque protege un montón y es súper, súper cómoda. Y la segunda es esta que solía ser transparente, pero ahora está amarilla de lo mugrienta que está. <risa> y también la compré en Nike y esta creo que me costó 300 pesos uruguayos. Y me gusta mucho, es súper básica, así que si ninguna de tus fundas combina con tu outfit, usas esta y es perfecta. Y la verdad me gusta mucho, lo único que... Mi abuela sin querer le tiró off arriba, tipo, se estaba poniendo off y la flor estaba ahí, tipo, le tiró off arriba. Y no sé si se llega a notar, pero hay como puntitos ahí. ¿Ven ahí? Ahí se nota. Y como que es el off y no sale ni con alcohol. Y por último, tema accesorios, eh, que tampoco sé si pertenece al tema accesorios, pero bueno, igual se las muestro. Es esta mochilita de plum que creo que ustedes ya también la conocían. Es así como tiene todas tachitas chiquititas y acá en los bordes también tiene. Y en el bolsillo también. La verdad me gusta mucho. Es como que para mí es el tamaño ideal. Porque no es ni muy grande ni muy chiquita. Entonces tendrá todo. Está buenísima. Y bueno, ahora es así. Y ustedes creo que ya la conocen. Y la verdad no podía, no podía faltar en mi favorito 2016. Porque la estoy usando a full. Tengo este Morphe. Rock Let's Money. Son mis favoritos, me gustan mucho más que los normales, porque no sé, son clásicos la verdad. Y en estos 2016 los estuve comiendo un montón y bueno, tampoco podían faltar. Tampoco podían faltar estos chicles que son los Juicy Fruit o algo así, que no sé cómo se pronuncia muy bien, pero bueno, no, no importa. Son chicles y estos cada vez que vienen mis familiares de Argentina para acá, para Uruguay, porque es donde vivo, me traen de estos chicles y la verdad me encantan, me fascinan. Los, ellos los consiguen en el free shop, pero no sé si los venden en otro lado. Y bueno, la, la verdad me encantan y los como de chiquito también. Y por último, tema comida, tengo este chupetín que es el Pops Evolution Fest, que la verdad me encanta. No sé si es nuevo, pero bueno, la verdad me encanta ese chupetín, es lo más para mí. Es como un pico dulce pero redondito y adentro tiene chicle y la verdad, fiesta mal, me encanta este chupetín. Eh, es como todo colorido y no sé, es lo más. Eh, elegí, seleccioné un montón de canciones porque la verdad como yo escucho mucha música se me hizo muy muy difícil elegir tres canciones con toda mi playlist así que elegí como ocho más o menos pero igual se las voy a mostrar porque son mis favoritas del año y bueno eh, casi todas son de Major Laser porque la verdad para mí este año Major Laser la rompió, comentenme acá abajo si están de acuerdo <risa> la verdad yo amo Major Laser y Creo que cuatro de, de estas canciones son más. que les voy a mostrar que estuve escuchando un montón este año es Love Yourself de Justin Bieber, que no podía faltar. La siguiente que tengo para mostrarles es The Major Laser y es Light It Up, que es una de mis favoritas del 2016, o sea, tipo mi top más o menos. Y amo esta canción. para mostrarles es de Chainsmokers Roses y me encanta esta canción <música> siguiente que tengo para mostrarles es también el Major Laser y es Cold Water que también lo hace con Justin Bieber y Mo o Mo, no sé cómo se pronuncia que la verdad me encanta esta canción también. Es también de Major Laser y es Too Original, que está muy buena esta canción. Luego tenemos 
tenemos eh, The Chainsmokers también Y es Closer que todo el mundo la conoce <risa> Después tenemos de Jonas Blue Perfect Strangers que también está muy muy lindo. canción por fin arre, para que tengo para mostrarles es I would like de Sarah Larson que Sarah Larson también la rompió este año el video de hoy, espero que os haya gustado un montón si fue así por favor regálame un like que me ayudaría un montón y suscríbete clicando en el botón rojo de acá abajo para formar parte de mi familia que está enorme enorme enorme, ya somos como 35 mil y pico de suscriptores muchísimas gracias a todos, no te olvides que tengo redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat que en casi todo soy más oficial pero no te olvides de que puedes pasar por la gente de información de acá abajo que te dejo también todo el video y en redes sociales, te quiero un montón, te mando un enorme y nos vemos en el próximo video chao chao